Desde o dia 4 de maio, nós estamos recebendo os desabrigados aqui na instituição que vêm sendo atendidas tanto por medicina, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Durante os nossos atendimentos, nós conseguimos triar inúmeras situações que não estavam sendo acompanhadas, como também podemos dar continuidade aos tratamentos que estavam sendo já realizados por essas pessoas. Os nossos atendimentos são 24 horas. A gente conseguiu organizar com voluntários uma escala que pôde cobrir os atendimentos full time para essas pessoas. Mais especial aqui na fisioterapia, nós estamos desenvolvendo atendimentos para pacientes que tenham doenças pulmonares, dores por conta dos esforços realizados na hora da remoção, como também por estarem alojados num abrigo por vezes dormindo no chão. Nós também temos muitas crianças com infecção respiratória e nós estamos então fazendo todo um tratamento e acompanhamento dessas condições. Conversando com o pessoal da medicina, vem de forma muito recorrente as queixas relacionadas às doenças crônicas, pessoas hipertensas, com diabetes, com doenças reumáticas e que estão conseguindo dar continuidade aos tratamentos usando os remédios integralmente doados para nós. Então a doação de vocês está chegando a essas pessoas que estão podendo iniciar um tratamento ou dar continuidade aos tratamentos que eles já desenvolviam antes dessa catástrofe.